E aí, amigos da Máquina de Mistérios, tudo bem? Hoje nós vamos para a Itália contar um caso aqui muito interessante que aconteceu em Abiati Guazzoni, que fica no norte da Itália. E isso foi lá no, no ano de 1950, no dia 24 de abril, um, envolvendo um mecânico, pai de família, casado, tinha um filhinho, e ele tinha uma mecânica e trabalhava ali consertando os carros e também morava do lado ali. E o nome dele era Bruno Facini. Ele tinha 40 anos naquela época. Então vamos lá. Norte da Itália, 1950. Vem, vinheta! No começo da noite, é, caiu uma forte tempestade na região e que durou aproximadamente 22 horas. É, então, choveu muito. E o Bruno Facini aproveitou que num dado momento que acalmou aquela chuva, ele foi ao banheiro, que ficava fora da casa dele, numa distância ali. Então ele foi ao banheiro e ao sair ele acendeu um cigarro e voltou em direção à casa dele. Foi quando observou alguns flashes de luz. Então ele observou e pensou assim, ah, como choveu muito, são relâmpagos. E continuou indo para em direção à casa dele. Ao chegar na metade do caminho, mais ou menos, ele olhou assim, observou que os clarões vinham de uma rede elétrica. E ele pensou assim, ah, eu acho que eu vou dar uma olhada lá, porque eu tenho meu filho que é pequeno, fica brincando aqui na região, e se for o caso de um fio elétrico, eu já cuido disso para que o meu filho não sofra nenhum acidente se por um acaso ele for brincar ali naquela região. E aí ele foi em direção ao local dos clarões. Chegando lá, ele observou que não tinha nada de errado com a rede elétrica. E ao se virar, ele viu a mais ou menos 180 metros de distância um objeto grande de cor escura, é, oval e em cima meio achatado. E de lá é que vinham os flashes. Então ele pensou assim, ah, eu vou até lá dar uma olhada o que está que acontecendo ali. Aquele objeto tinha aproximadamente 10 metros de largura por 7 de altura. Havia uma escadinha iluminada por uma luz verde. E a, o flash que ele viu vinha de uma luz de um tipo de lâmpada que um homem que estava em pé manipulava. Esse homem parecia estar envolvido com algum tipo de soldagem. Curioso, ele foi se aproximando e viu mais duas pessoas que vestiam uma espécie de roupa de, parecida com roupa de mergulho. Também usavam uma máscara e se moviam lentamente. À medida que foi chegando cada vez mais perto, ele achou que aquele objeto era um avião americano que poderia ter sofrido alguma avaria por causa da tempestade e desceu ali e aqueles americanos estavam dando manutenção. Foi quando ele disse alguma coisa chamando a atenção dos tripulantes. Esses homens tiveram uma reação muito estranha e começaram a chamar uns aos outros num, num idioma diferente. O que estava trabalhando na fuzilagem do objeto virou-se 
com uma certa dificuldade para o Bruno Facini e fez um gesto que o Bruno entendeu que era um convite para entrar no aparelho. Mas logo, desconfiado, o Bruno descobriu ali pela atitude que não eram americanos. E ele ficou apavorado. O Bruno, ele deu uma, tipo, uma esticadinha de pescoço assim, olhou pela porta e lá dentro ele conseguiu ver que tinha mais uma escada e, e conseguiu ver tudo ao redor tubulações, é, bitolas, ele conseguiu ver que tinha tudo isso e chegou realmente à conclusão de que aquilo não era um avião americano. Tomado pelo pânico, o Bruno começou a correr e quando já estava numa certa distância, ele olhou para trás e viu um dos homens pegar uma espécie de objeto que estava ao seu lado e um feixe de luz veio na sua direção. Ele continuou correndo, mas sentiu algo no seu corpo, como se algo cortasse ele no meio, como uma, uma lâmina ou um jato de ar. Ao ser atingido por esse raio, ele sentiu um empurrão e só foi cair depois de alguns metros de distância, quando bateu a cabeça numa pedra. Ele também sentiu um forte calor no abdômen. E mesmo caído no chão, ele estava consciente e pôde observar tudo o que estava acontecendo. Os tripulantes removeram equipamentos que pareciam andaimes, recolheram a escada, então a porta fechou-se, as luzes apagaram, um zumbido aumentou o som. A nave decolou, ganhou velocidade e desapareceu. Fascine permaneceu imóvel, caído ali no chão. Estava um absoluto silêncio. Após recuperar a, os seus movimentos, ele levantou e foi para casa e tentou dormir. Impressionado com tudo o que aconteceu, o Bruno foi até uma delegacia e relatou os acontecimentos. A polícia foi até o local para averiguar e isso foi criticado por todos os ufólogos que acompanharam o caso. Alguns jornais é, anunciaram que os militares estiveram no local, mas isso não foi confirmado. Um pedaço de metal foi encontrado no local. Estudos revelaram que as amostras metálicas eram constituídas de bronze de alta concentração e pureza com alguns traços de chumbo. Era um metal apropriado para a construção de cápsulas espaciais. Bruno Fassini se submeteu a exame médico, onde constatou-se que o local onde o feixe de luz o atingiu tinha uma mancha escura que ela foi aumentando durante 30 dias tomando-lhe todas as costas e nesse período ele sentiu fortes dores também constatou-se ferimentos devido à queda na hora que ele foi atingido pela pelo feixe de luz na época o caso Abiati Guazzoni foi divulgado nos jornais do mundo todo e Bruno Fassini manteve seu relato inalterado até o dia de sua morte. E você, o que acha desse caso? Deixe os seus comentários, eu quero saber qual é a sua opinião. E se você gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal, compartilha ele para expandir esse canal, e se você não é inscrito e gostou do vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho, e você vai estar recebendo toda semana novos vídeos, novas lives. Então, amigos, muito obrigado e até a próxima. Perfect.